Fala aí, galera, o que está falando? É Magno Sassis para mais um trial em nosso canal. Como sempre, com o novo padrão de qualidades com vídeos HD e Full HD. Bom, galera, como você já pode ver, já estamos aqui no nosso tutorial voltado para o Android. Bom, galera, quero pedir desculpa a vocês por esse tempo aí que eu tenho ficado sem postar vídeo, tá? A vida tá muito corrida aqui e eu não tô tendo tempo tá, pra, pra tá fazendo gravações de vídeo, pra até de tancos e tal. Além de que também tô sem espaço. Então, tô resolvendo primeiro aqui essa questão de espaço no meu computador para eu poder voltar a continuar a gravar vídeo dire diretamente com você, mas eu vou ter sempre estar tá gravando vídeo, tá bom? Tô sempre respondendo a todos vocês os comentários inscritos aqui do nosso canal e visualizadores também do nosso canal, tá? E nosso tutorial de hoje, galera, como vocês podem ter seus contatos, né, é, armazenado no SIM usando um aplicativo simples, muito prático e rápido de funcionar, tá? Então, é... é se você costuma armazenar aí seus contatos, né, seus números de telefone que você liga para alguém no seu cartão SIM, você pode perceber que alguns smartphones no mercado não fazem isso, né? Eles são armazenados diretamente no dispositivo do aparelho, aonde você pode fazer a sincronização com o Google, né? Que se for o Android, é o, o aplicativo é, Google Contatos, né? Ele já vem instalado aí, é, esse aplicativo aqui, Contatos, ele já vem instalado, na maioria das vezes, já vem instalado no smartphone e outros você tem que baixar. Tá? Então, quando você é, armazena os contatos aí, ele fica sincronizado com a sua conta do Google que você colocou aí, tá? Então, quando você vai mudar de aparelho, você colocar uma conta do Google no outro aparelho, todos os contatos que eram no seu antigo, vai pro novo, tá? Dessa forma é bom, porque aí você não precisa ficar copiando, recopiando, colando e colocando cá, tá? Então, dessa forma, é, você passa somente a salvar contatos no aparelho, e depende... E de repente, se você quiser tirar o chip para colocar em outro aparelho, mais velhinho, mais simples, que não tem como você colocar Google, nada disso, tá? Então você fica limitado e fica sem contatos, tá? Então você, existe duas formas de você copiar os seus contatos do smartphone para, é, para o seu, seu outro é, smartphone, tá? Que é justamente isso que eu falei para vocês, que é a forma de sincronizar com o Google Contatos, se você for mudar aí é, de um outro contato ou a outra forma também é você é, exportar no menu aqui de contatos né vai ter aqui você pode exportar os seus contatos é, aqui não tem né aqui não não dá para exportar deixa eu ver que ah, tem aqui você vai exportar então você vai criar um arquivo CVF e você vai poder compartilhar esse arquivo em outro smartphone e importar novamente. Existe essa primeira opção, tem a segunda que eu falei, a, a primeira que é a, a do Google, essa é a segunda e tem uma terceira que é através de aplicativo, isso mesmo. Então a gente vai utilizar hoje um aplicativo para você copiar os seus contatos que estão armazenados no telefone para o seu chip. Tá? E essa ferramenta é muito legal, muito bacana, é simples tá? O aplicativo que vamos usar aqui, pessoal, é simples e rápido Que é o Copy to SIM Ou em português, copiar para o cartão SIM Que é do desenvolvedor Copy to 2 SIM né? é, Entre outros aplicativos que tem na, na Play Store aí, tá? Eu não estou aqui fazendo é, mérito ao desenvolvedor Mas é porque eu achei é, esse aplicativo mais fácil E ele não está sendo patrocinado para eu dizer esse aplicativo aqui Tá? Se ele estiver me assistindo aí, já compa é, comenta aí para eu saber que ele está assistindo aqui, tá bom? Então galera, com essa aplicação ela é gratuita, tá? Você pode copiar e exportar seus contatos do telefone para, o conta para um cartão SIM ou chip para o chip de operadora ou é, fazer backup aí de seus contatos, né? Você também pode gerenciar seus contatos do SIM, que, como apagar ou zerar com um só clique, tá? Então você vai colocar aqui na Play Store, copy to SIM ou copiar para o cartão sim, digamos assim em português, esse primeiro aplicativo aqui que vai aparecer, note, vocês podem ver aqui a última atualização dele foi em 14 de março de 2018 estamos gravando esse vídeo aqui no dia 13 do 4 de 2019 tá, então é feito para smartphones Android de 2 para 2 é, para cima ao copiar o um contato para o sim, alguns caracteres pode não ser transferida devido às limitações do seu cartão SIM, ou seja, do chip, né? O chip existe limitações. Não sei se você sabe, né? Mas se vocês não sabem, vão saber agora, tá? Então, o chip, ele tem uma, existe uma limitação de quantidade de contatos. Não sei exatamente a quantidade exata, pois depende de cada chip, tá? Então, o, é mais ou menos assim, está limitado a 100 contatos, 100, 120, 115, não sei basicamente a quantidade exata, mas está limitado a esse número. 
tá? Então, o importante é que você salve somente no seu cartão SIM os contatos mais utilizados por você, os mais importantes que vocês acham mais importante para vocês, tá? Até o presente momento, esse aplicativo ele não traz suporte a dual chip, ou seja, você não consegue copiar é, do seu telefone para dois chips ao mesmo tempo. Então, você precisa copiar para um chip, para depois tirar, colocar e colocar outro chip e fazer o mesmo procedimento, tá bom? É, creio que já falei demais, mas eu estava aqui dando a introdução do aplicativo, explicando para vocês, tá? E agora vamos para a videoaula em si. Você vai clicar em instalar, tá? Depois que você clicar em instalar, ele vai fazer o download da aplicação, vai fazer tudo certinho a instalação. E agora vamos clicar agora em abrir, tá? Pronto. Ele aqui vai pedir a permissão para copiar para o cartão SIM, acesse os seus contatos. Dá permitir. Ele está lendo agora os meus, os meus contatos, por favor, aguarde. Vamos ele fazer a leitura, pronto. Como vocês podem ver, existe duas abas aqui no aplicativo, tá? Essa é a interface, não tem mais nada. Então aqui tem contatos no cartão SIM, ou seja, no chip da operadora, tá? Então no caso aqui eu tô utilizando, deixa eu ver, meu Deus, é o chip 1, ele tá, é o da Oi. E chip 2, chip, opa, e chip 2 é o da Claro, tá? Então ele só dá suporte a uma operadora. Esses contatos aqui, se eu não me engano, ele está no contato da operadora Claro, que é o chip 2, tá? E aqui vocês vão ver contatos no telefone. Note que é, a maioria dos contatos aqui estão iguais, ou seja, que eu já fiz a cópia e como vocês podem ver, já está no um limite cheio, 185 contatos. Eu tenho aqui no cartão SIM e 268 no telefone, ou seja, ele aqui fica armazenado no telefone e todos esses contatos que estão armazenados no meu telefone, está sincronizado com a minha conta do Google. Então, quando eu mudar de smartphone, eu posso, normalmente, tirar o meu chip. E quando for sincronizar com o Google, é, os contatos automaticamente voltam, claro, se eu, se eu tivesse na opção de sincronizar, tá? Aqui nos três pontinhos, você vai ver, copiar para o cartão SIM, copiar todos os contatos de telefone para o cartão SIM, apagar todos os contatos do SIM, ajuste, atualizar e sobre, tá? Então você não vai mexer em nada. Eu vou explicar para vocês como é que faz. Você vai selecionar seus contatos aqui na aba de telefone. <coughs> Desculpa, galera. Depois que você seleciona os contatos que vocês querem, você vai clicar aqui nos três pontinhos, copiar, selecionado para o cartão SIM. Ou seja, o que você selecionou, ele vai copiar para o cartão SIM, tá? Se você quiser que copie todos os contatos para o cartão SIM, você clica aqui todos serão é, copiado para o cartão de é, cartão sim tá já fala cartão de memória lembrando galera que se no seu contato do telefone tiver um caractere ele não vai é, enviar para o cartão sim ele vai ficar aqui deixa eu ver se tem aqui ele vai ficar com uma interrogação se eu não me engano ou vai ficar abreviado se tiver um seu é, no contato do telefone ele vai abreviar tá Lembrando aí, ele vai abreviar, certo? Então, essa é esse aplicativo. É muito simples, muito prático, como vocês podem ver aqui, tá? Então, não vou copiar porque o meu cartão SIM já está cheio, não tenho como fazer isso. E se você quiser também zerar todo o seu cartão é, SIM, você vai selecionar todos. Clica aqui, apagar todos os contatos do SIM, tá? Então, é muito simples. Clicando aqui, selecionar todos, copiar todos para o cartão é, tá aqui ó, copiar todos os contatos do telefone para o SIM card Que é o chip de operador, tá? Assim que se fala Então, é esse o aplicativo como vocês podem ver, tá? É, existe outros aplicativos aí para copiar para o cartão SIM, tá? Mas esse galera é um, um dos achei que é um dos mais fáceis, né? Então você pode ver, é, Copital SIM, como vocês podem ver, é o mesmo nome que a gente digitou aqui, mas é de um outro desenvolvedor, tá? Se caso não, é, você vai olhar o desenvolvedor aqui embaixo, Copital é Cop 2 SIM, tá? É esse desenvolvedor aqui, que é um dos aplicativos que eu achei mais fácil para gerenciar seus contatos aí. Se você quiser, você pode fazer teste com outros, tá? E aí você vai ver também que tem várias outras opções aqui, tá bom? Então esse é o nosso vídeo de hoje, ficou um pouquinho grande, né? Porque eu dei a introdução pra vocês aí, eu queria explicar. Sei que algumas pessoas vão achar que vai estar tá chato, mas não, galera. Eu tô explicando pra vocês primeiro, pra depois a gente partir pra tutorial, tá? Então se vocês quiserem, é, já tiver gostado aí, não esquece de dar aquele joinha aí pra incentivar a gente a trazer mais vídeos como esses aqui pro canal. Além do mais, já vai compartilhando aí também nas redes sociais pra que outros se 
pessoas possam vir e conhecer aqui no nosso canal E galera, não se esquece é, de quando você se inscrever, de ativar o sininho para você receber as notificações de sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Nosso vídeo de hoje vai chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, fui!